见识吧。董事长可是说了，来定制组是来宣传瑞华的历史，你们定制组的人不配合，谁来配合呀？师傅，帮我们拿下遮光板吧，谢谢。我才能找得准光，不然你是在给地板打光吗？老姐，你去调整一下那个大灯的角度，我都觉得我脸上的光不对。搬这么重的东西就是。这个鱼池，前几天对我们小高班还是挺有意思的嘛。这没过两天，怎么就跟这个女的好上了？哼，这个真的假不了，假的那真不了。小高啊，小高啊。是不是心里边特别不舒服？我没事。这个小孩过家家，不能太当真了，啊。高小姐，我们看到橱窗里有许多精美的中式传统珠宝，您能给我们介绍一下吗？啊，里面呢主要是一些修复的传统首饰和仿古董饰品，用的呢也是一些非常原始的制作工艺。和我们当下的珠宝系列有很大的不同。等会拍摄结束了，大家可以跟我回总部参观，那里有我们瑞华最新最棒的珠宝设计。这些镂空珐琅、翡翠玉石栩栩如生，简直就是颜色和形状的完美结合。你能再跟我们详细的介绍一下这些珠宝的制作吗？啊，传统手工艺呢，确实是有它独特的地方。但是我们公司会根据顾客的购买需求来决定产品的开发，所以这些珠宝啊，基本还是展出的状态。我们还是会花更多的精力在高端珠宝设计上。其实越来越多的年轻人对中式复古风格感兴趣，连在外国的年轻人当中都开始流行中国风。我们定制组的珠宝在手法上使用了传统的金银细工，但是在选材和设计又参考了时下的流行元素。尽量去做到传统与现代的结合，相信这样的作品投放到市场上也会有很好的效果。像这种前店后仿的纯手工模式，对于瑞华这样的企业来说，根本没有市场拓展意义。现在我们正处于摸索阶段，等到产品设计成熟，传统工艺的珠宝未必不能成为市场的重要一环。
希望你们不要见怪，因为在我们瑞华，等级划分用的严重。只要你有意见提出来，我们会认真的考虑和采纳的。这是我们公司一贯的风格。瑞华果然是人才辈出，随时随地都可以感受到思想上的火花碰撞，这让我对瑞华的新产品更加期待了。那您就敬请期待吧。高兴啊！让我猜猜啊，是不是搞定了瑞华的那只小狐狸啊？什么小狐狸啊？她是你未来女婿。哎，女孩子呀，说话要矜持一点。哎，我跟你说啊，跟妈妈这么讲讲也就算了，到外面去可别乱讲掉价。妈，你说的果然是对的。想要一个男人对你服服帖帖的，最重要的是要明白他想要什么。于迟那么看重事业，我就拿事业来捆绑他，做他的左膀右臂，让他离不开我。这样的话，把他收入囊中是早晚的事情。好，有妈妈当年的风范，有亲不必要亲女吗？<笑>说曹操,操，曹操就当。哎，妈，我这身怎么样？还可以，还可以，怎么行？我去打扮一下。哎，你去哪儿？聚会。定制组要裁撤了。定制组这两年一直没有业绩，我是因为舍不得郑师傅他们，才留了这个地方让他们养老。传统工艺不适合市场了，没有办法，我们必须跟着市场走。我打算在瑞华盛典之后宣布这件事情。哎呀，刚才啊，好几个记者问我，说我们橱窗里这个首饰能不能卖？我跟他们说了，这都是非卖品，仅此一件。是啊，还有些客人要加价买，可惜这些都是藏品，公司规定不能出售。咱们几个老家伙啊，做了一辈子首饰，可是呢，只是能做一些小范围的藏品，啊，不能作为产品大批量的生产。让更多的人看见、买到，那真是憾事啊！不会是穿的，我们必须想办法把定制组传承下去。客户和记者他们都那么喜欢，说明这个东西是有价值的。这么好的东西，不想办法投入市场，那定制组就永远没有发展的机会了。是我们定制组啊，从来只是为了客户啊，进行一些修复啊，呃，定制啊。你说我们设计的这个东西，公司从来没有把它作为大批量生产的这种计划。只要我们能争取上瑞华年度盛典，就有了打开这个市场的机会。只要被客户认可，那公司就会同意注资投入商用了。哎，怎么样？输了，留多少次？留第二次，就是他喝了没啊？哎呀，哎呀
最最最后一杯，就是我过来的小姐，高小姐，来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。哟，我告诉你啊，最后一次了啊，下次自己喝。老高小姐，忘了介绍，麻烦给你介绍一下啊。这位是我的合作伙伴高慧小姐，知道了吧？这位是陈总，这位是，啊，什么？啊。对对对对啊！你记住，好好好，来，继续玩。于直，大晚上叫我过来，就是来看你调情的。话怎么能这么说呢？我是看你白天太辛苦了，晚上想犒劳犒劳你啊。啊，对，来啊，我得敬你一杯，感谢你能在我们共同的事业上委身于我。给你，看来跟我扮情侣很辛苦你，为了事业，真是难为你了。跟美女扮情侣有什么辛苦的呢？我们都是看重事业，为了事业，我们还能有美女做，多开心！来吧。所以你只是玩玩的。高小姐啊，我们都是成年人了。再说我们是假装情侣，不要那么认真嘛。开玩笑，我是怕你会当真。放心，我也是随便玩玩的，只是我不屑和别的女人一起玩。人都走了，继续呗。不好意思，我是有女朋友的最新的始祖设计，也是我们镶嵌组要参加瑞华年度盛典的展品。我有信心，《王者之心》系列在盛典上的初次亮相，一定可以惊艳四座。而且最近呢，维多利亚珠宝博物馆已经收藏并展出了《王者之心》，我们届时呢做了一波宣传，市场上对彗星系列产品期待值都很高，也私下跟我们联系，很期待我们的展出。彗星系列在这次年度盛典上，不能让我失望。展位呢，就这样，不要再争了。苏金组七，镶嵌组三。你们虽然度过了难关，可是你们也差一点一发不可收拾，这是为了保险起见。大家还有什么要说的？要是没有了，我们就讨论今天最后一个议题。定制组的裁撤问题，董事长
。既然定制组需要裁撤的话，那就必须做大的改革，因为位置是老铺，只有彻底改革，做跟以前完全不一样的产品，才能重新吸引顾客。如果要利润最大化，那就一定要卖我们瑞华最鼎盛的产品。素金组的业务，其他组是赶不上的。如果促金组都没有办法拯救这个店铺的话，那让其他没有实力的组来接手，那恐怕也会像定制组一样，弄得半死不活的吧。我们定制组不需要任何人拯救，我们有实力在瑞华立足，开辟一片新的市场。是我让他们来的，听听他们的意见。郑师傅啊，哎，你们坐。董事长，我们想争取让定制组也参加今年的年度盛典。不好意思，你们的部门马上就要被裁撤了，你们有什么要来参加活动的理由啊？再说了，定制组平时就是维修一些首饰，做一些私人定制的工作，你们有什么作品来参加这次活动？今天我们就带来了一套，请大家多提宝贵意见。这款胸针采用了典型东方元素凤凰，代表着涅槃重生。在选材上，用了贝母、珍珠，并用珐琅装饰，让整个作品更具灵动感。贝母是一种便宜的材料，但是它独有的光泽在其他高贵宝石中是不具备的。我们想做大众能消费得起的高贵珠宝，用工艺诠释情感，为普通人铭刻真情。制作很精美啊，色彩与光泽就是完美的结合。没想到定制组可以拿出这么完美的作品，而且结合了现代年轻人非常崇尚的复古和时尚的美感。董事长，您不是一直想把传统的首饰技艺传承下来发扬光大吗？我觉得高洁的这款作品就非常值得人期待。可是离开展没多长时间了。每一款设计都要有足够的产品才行。就算你们有时间画，但你们有时间做。这个，我向大家保证，啊，这个保证在参展之前，我们能够拿出足够的成品来。啊，只要董事长给我们机会，我们这三张老脸就搁在你们这儿了。啊，好吧，定制组。参加盛典。